Hello, good evening. Good evening, Miss. Miss. Good evening, teacher. Hello, good Dennis. Teacher. How are you? Hi. Hi, Elvin. Hi, Patty. Hi, Lucrecia. Hi, Marta. Hi, Bessie. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. It's cold, good right? Man. Yes. Uh huh. It's windy. <laughs> Sí, Super muy... windy. Oh. <laughs> Especially <laughs> in Huayua, I imagine. Lourdes, Huayua, super windy. <laughs> okay. It's very nice the weather. Aha. Uh -huh. Excellent weather. That's true. Yeah. No mosquitoes, right? You can, you can sleep very relaxed. Yeah. <laughs> <laughs> no fan, no ventilador, no fan, no mosquitoes in your ear, right? Super relaxed. <laughs> yeah. <laughs> yes, that's true. Good weather. Mm -hmm. Excellent weather. Okay. Well, let's hope everything is okay, right? Like the uh, hurricane Eta. Let's hope it doesn't destroy our country. Esperemos que todo salga super bien, que se disipe en una tormenta tropical, into a tropical storm. Mm -hmm. Let's hope, let's hope. Okay. Very good. Did you practice WH questions? What, when, where did you practice? No practicaron. No practice? Practicaron for homework? No? Hello. Hello. Do you remember we were talking about questions, right? Like who para personas for people. Okay. Who is King Flip? Who is he? Right? For people, it's always going to be who. What information or actions? What are you doing? Uh, what is your favorite color? Right? Do you remember? Yes? Yes. Okay. Yes, what else? What else? What else did we went over? Mm -hmm. Let me do it here in paint. Here, I think I have one in paint, so we can see it in paint. Okay. So here, for example, who persona? Okay. Who is he? Uh, what information? Information. When? Cuando? Okay. When is your birthday? La diferencia entre birthday y birth date. Remember? Okay, now we know birthday is a celebration. Happy birthday to you. And birth date, la fecha de cumpleaños. Then where for places, where is Centro Centro, where is Huayua, where do you work, a donde, right? That's lugar. Why? Porque para preguntar y contestamos siempre because. Because. Right? Why? Da, 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 da. Ah, because. I am sick because, so always your answer because. How como un proceso? How do you make a sandwich? Ah, first, primero, you get two pieces of bread. Then, so it's about processes, okay? So we were talking about WH questions, I remember, right? Persons, things or actions, time, places, why, reasons, and how, numbers or processes of how things are done. Como somos se hacen las cosas. Okay, now, but we are going to go to the platform. Quiero que todos vayamos porque vamos a hacer the video and the exercise together. Okay, so let's join the platform here. We have done all the way to 1.7. Let's go to 1.8 to check out the objective. Simple present questions and conversation. I get up at noon. Hoy vamos a estar practicando todavía do and does, what, where questions, vamos a practicar un par de preguntas por ahí. Okay, so here it says, by the end of this class, al final de esta clase, you are going to be able to form, van a poder formar simple present questions, okay? Preguntas simples. Additionally, de manera adicional, you will practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Ahora no vamos a, vamos a aprender un poquito cómo hablar de horarios. Ok, por ejemplo, de cosas que ustedes hacen desde que se levantan hasta que se van a dormir. Así que vayan pensando como su agenda, like your agenda, of the things you do. A eso se le llama schedule. Ok, 
schedule or daily routines. Por cierto, paréntesis, paréntesis. I have a dictionary. Hold on, voy a compartir mi pantalla completa nuevamente. I have a dictionary. This called, that is called word by word picture dictionary. Is this one? Es un diccionario con imágenes y vocabulario de todos los temas que ustedes se puedan imaginar. Se los voy a compartir por WhatsApp otro ratito. Okay. I have to compress it porque lo tengo que zip and share it with you. Because today we're going to be talking about uh, schedules and agendas. For example, if you wake up in the morning, okay? Y aquí lo tienen ilustrado y tienen cómo se escribe cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. From the moment you wake up all the way to the moment you go back to sleep, okay? So your routine during the day, okay? So vamos a aprender esto, partes de la casa. Aquí está todo completo. Parts of the house, parts of a car, eh, Anything you can think of at the supermarket, at the cafeteria, vocabulario. Por eso se llama picture dictionary, porque es un diccionario ilustrado. Muy bueno. Okay, so I will share this with you later on. Okay, lo voy a compartir con ustedes. Okay, so moving forward. Moving forward. So this is what we're going to be doing. This is like the objective. Now, let's take a look at the video, que es algo que empezamos a ver la semana pasada, which is do and does questions. Hablábamos. Para formularla, solo pasábamos el auxiliar do or does al inicio. Se vuelve nuestro, digamos, de alguna manera nuestro auxiliar que va a formular las preguntas. Y vimos un par de preguntas. Ahora vamos a practicar what y when. Únicamente y do and does. Let's take a look at the video y vamos a hacer un par de ejercicios together. And it. This means that... Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Okay, I'm, I'm going to make an exercise with you. Este va a ser nuestro primer ejercicio, veamos. Tenemos, let's go to the park on Sunday. Okay, vamos al parque el domingo. Esta es una oración, this is a sentence. Si yo quiero que ustedes me formulen una pregunta para esta oración, ¿cómo la formularíamos? Let's try. My sentence is, let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Okay, this is my sentence. Mm -hmm. And I want you to make, I want you to make, pueden ver mi word. Can you see my word? Pueden ver mi documento de word? Yeah. Okay. Sí. Yes. Okay, okay, okay. <clears throat> this is my sentence. Let's go, let's go to the park on Sunday. Esta es mi oración. Pero quiero yo que ustedes me hagan una pregunta que traten de formular una pregunta con esta estructura. Sería, where do you go? Ok. Where do you go? Where, where do you uh, go? Where do you go? Um, on the Sunday. Where do you want to go on Sunday? Ok, very good. ¿A dónde quiere ir el domingo? Very good. Uh -huh. Ahora bien, ¿quiere ir al parque el domingo? Ahí es, remember, do and does van a ser siempre preguntas de sí y no. Questions, yes or no questions, always do and does. Pero como estamos hablando de let's go, es plural. Por lo tanto, mi pregunta va a ser do. Porque todo solo va a ser para he, she, or it, una persona. Entonces sería, do you want to go to the park on Sunday? Ok. Y yo respondería como, yes, let's go to the park on Sunday. Ok, hey, sí, vamos al parque el domingo, for example, yes, let's go to the park on Sunday, ok. So this is like the most, uh, this would be like a very good question to ask, for example, ok. Do you want to go to the park on Sunday? Yes, let's go to the park on Sunday, ok. For example, otra pregunta, uh, let's go 
to work to let's go to work together tomorrow vámonos a, juntas al, juntos o juntas al trabajo ¿cuál sería mi pregunta? Right. Vámonos juntos al trabajo. ¿Cuál creen ustedes que sería la pregunta? Siguiendo esta misma estructura. Esta misma. Do you want? ¿Quieres? Do you want? To go? To go with the Do you want to go? Very good. Vamos a, a fijarnos en lo que está subrayado. What is underlined? Do you, you want work, to go? Go work to, to, together. Together. together tomorrow. Ah, perdón, perdón. Do you want to go to work together tomorrow? Sure. Why not? Give me Do right. Right. To? Let me right. Yes. Uh huh. To go, Eva. Yes. Do you want to go? To, to go work, work, work together, together tomorrow. tomorrow. Yes. Do you want work. to go? Quiere decir, yeah. si yo les quiero preguntar, to usando esa misma estructura, ¿quieren ir por un sorbete mañana? What would be my question? Do you want to go? 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 En ese caso sería for an ice cream. Ice cream. Uh, mm -hmm. Ice cream uh, sorbete. ¿Quieres ir por un sorbete mañana, más noche? En el usted le pone el tiempo. Eh? Tomorrow. Uh -huh. Do you want to go for an ice cream? Ice cream. ¿Quieres ir al súper? ¿Cómo sería? Excellent. Excellent. Very good. Yes. Do you want to go to the supermarket? Good job. Uh -huh. Very good, very good. Mm -hmm. These are your examples. Do you want to go to the supermarket? Okay. Um, quiero ver. ¿Quieres ir a comer pupusas? Do you want, Do you want to go, go, go eat pupusas? Excellent. Good job. Y eso es indispensable saberlo. Cuando viene alguien de allá, vea. Do you want to go to eat pupusas? <laughs> Can you want to say in English? It's the best way. Yes, I want to try pupusas. Okay, very good. Okay, quiero que piensen en otro. Que ustedes elaboren uno por ustedes mismos. Usando do you want to go. Y lugares. Estamos hablando de lugares. Mm -hmm. Give me examples. So, yeah. Do you want to go beach? Mm -hmm. Very good. Do you want to go to the beach? Yes. yes. No, not right now. Windy. Oh, it's too windy. <laughs> but yes, it would be fantastic. Uh -huh. Do you want to go to the beach? Beach. Cuando tenemos dos locales, extendemos el sonido y lo alargamos. Beach. Okay. You want to go to the beach? Mm -hmm. Very good. Okay, good job. Do you want to go? Give me another you, example. Do you, do do you, you want, want, to want to go to the cinema? Excellent. Do you want to go to, to the cinema? Y aquí, si si se saben el nombre, podría decir, do you want to go to cinema? Do you want to go to Cinepolis? Do you want to go to... Cine Apollo, do you want to go to, in the name of the cinema? Mm -hmm. Do you want to go to Price Mart? Do you want to go to Super Selectos? Do you want to go to Metro Centro? Do you want to go to Galerias? Do you want to go to, in the name of the place? Uh -huh. Okay. Do you want to go finish the work? Do you want, uh, Ricardo Cerritos is writing. Do you want to go? Dancing sería solo to dancing no to go dancing. Mm -hmm. okay. Quiere ir a bailar. Do you want to go okay. dancing? Gracias. Thank you. Mm -hmm. Yes. Do you want to go dancing? Mm -hmm. Excellent. Okay. Dancing. Do you want to go el pital? Uy no. <laughs> do you, not right now. <laughs> Bye. 
la acción, el lugar, y está muy bien. Algún ejemplo como el anterior, do you want to go, porque podría ser ir a acampar o ir al lugar. Do you want to go camping? Podría decir yo la acción. O podría decir, do you want to go to a vital? Ambos están correctos. Do you want to go to Chalate, Huayua? Do you want to go, okay? Gym. Al gimnasio? Do you want to go to the gym? Very good. Uh -huh. Excellent. Uh, one. To go to the gym. Excellent. Do you want to go to the gym? Mm -hmm. Good job. Very good. Mm -hmm. Another one? Keep answering. Do you want... To go uh, the play Sunday. Ajá, to play, pero me tiene que especificar el qué. Play, play soccer, play eh, soccer. soccer es fútbol. Ok, fútbol. Uh -huh. Soccer, uh -huh. basketball. Miss, eh, tengo soccer. una pregunta. To play, play soccer. soccer. Ok. Do you want to go to play soccer? Okay. Yes, James. Mm -hmm. Mm -hmm. Y mi, pregu mi pregunta. What is the difference uh, between two and, and four? Very good. Two is ma de, dire de manera directa. Okay, al lugar. Y four es cuando tú haces algo por alguien más. Por ejemplo. I am going to go to the supermarket for my mom. O sea, tú vas en lugar de ella. Okay, for my mother. I'm going to go to the supermarket, to the supermarket, al lugar, pero en representación de mi mamá. For my mother, for example. Mm -hmm. So, two is direct and four is indirect. Okay. Okay, okay. thank you. You're welcome, but let me show you something else here. Two versus four. This is a very good exercise. Teacher, también teacher one hacer. question. Yes, yes, yes. Uh, for example, do you want to go to the play soccer with me? Is correct. Uh -huh. Do you want to go play soccer with me? Very good. Mm -hmm. okay. Thanks. Like this. It would be like this. Do you want to go to play soccer with me? ¿Quieres ir a jugar? ¿Fútbol conmigo? Uh -huh. Ahora bien, ¿por qué no decimos fútbol? Muchas me preguntan antes, o me lo han preguntado en varias ocasiones. Because fútbol es, es fútbol americano, en in inglés. Y soccer es fútbol para nosotros. So, fútbol se entiende como hike, hike, touchdown, you know, that type of fútbol. Y soccer, it's with the ball. Uh -huh. Ok. Uh, ok. Good job, excellent. Okay, moving forward to our example on the platform. So here, let's go to the park on Sunday. Okay, do you want to go to the park on Sunday? Okay, but let's go in the afternoon. Okay, okay, pero let's go in the afternoon. Sí, pero vamos en la tarde. ¿Cómo yo le puedo preguntar a alguien a qué hora quiere ir a ese lugar? Ahí sería? What time? Excellent, good job, good job, okay. Solo les mando esto al chat, pues todo lo que hacemos aquí se los mando. Y I'm sending you this to the chat so you can have it. I'm sending everything right now, okay? Okay. Okay, so the time is, um, ba, 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 ba. let's go in the afternoon. So somebody said there, what time do you want to go? To, y ya ponemos el lugar, vea. What time do you want to go to the movies, to the supermarket, to the cinema, to eat pupusas, to... Ok, what time? Y mi respuesta va a ser, let's go. Y la hora, como acá. It would be, let's go in the afternoon, for example. We could say, let's go in the afternoon. Afternoon. O podría ser, eh, let's go at 8 p.m. Una hora en específico, ok. O otro día, let's go tomorrow. Ok, let, vamos mañana, for example. Ok. Sorry, perdón, tengo dislexia. Heavy dyslexia, sorry. <laughs> Por mis horrores. Ok. 
let's go in the afternoon, let's go tonight, let's go at 8 p.m., at 7 p.m., una hora en específico, o let's go tomorrow, next week, okay? Un periodo de tiempo específico. Tomorrow, next week, okay? Or let's go in the afternoon, at night, okay? Let's go at 8 p.m., at 9 a.m., at noon, mediodía, for example, okay? Ahí va a depender de lo que ustedes quieran responder. Y siempre va a ser, what time do you want to go? ¿A qué horas? Estamos preguntando en específico información. ¿A qué horas tú quieres ir a un lugar en específico? What time do you want to go to the movies? What time do you want to go to the supermarket? Okay? To the cemetery, to the beach, to the mountain, to etc. Mm -hmm. Okay? ¿Estamos aprendiendo? ¿Are we learning? Yes. 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 I'm glad. I'm glad. Por eso lo quiero desglosar, porque no lo vamos a desglosar acá, pero sí me gustaría desglosarlo para que ustedes vayan aprendiendo un poquito más cómo formular preguntas. Ok. What time? Ahora viene una pregunta. What time do you get up on Sundays? Ok. Veamos esta. Pregunta. What time? <coughs> What time do you get up? Y aquí puede ser todos los días, no necesariamente on Sunday, every day. ¿A qué hora se levantan todos los días? Mi respuesta es, I wake uh, up at, y la hora, 4 a.m., 3 a.m., 5 a.m., 6 a.m. Mm -hmm. Ok. O puedo preguntar, what time, para los que no trabajan los sábados, What time do you get up on weekends? Weekends no solo es eh, domingo, eh, o puede ser sábado y domingo. Okay, fin de semana es weekends. What time do you wake up on weekends? I wake up at solo fines de semana. O si yo quiero ser más específico. What time do you get up on Saturday o Sunday, ¿ok? Saturday o Sunday. No, me voy a andar por la ronquita. Lo mismo, I wake up at. I wake up, up at y la hora. For example, every day, at what time do you guys wake up every day? At what time do you wake up every day? 5 a.m. 5 a.m.? Okay. Cold water. <laughs> 5 a.m. Okay. And Saturday, at what time do you wake up on Saturday? Los sábados, at what time do you wake up on Saturday? 5 a.m. Mm -hmm. 5 a.m.? 7 a.m.? Mm -hmm. Okay. And Sunday? Oh, los domingos? A.M. I am. 9 a.m.? 8 a.m. No se puede levantar más tarde, vea. Your body is used no. to wake up early. Your morning. Si usted es una persona que le gusta, que le, que le encanta levantarse temprano, en inglés se dice, I am a morning person. Ok, aquí. Les se lo escribo. I am a morning person. Pero si no le gusta levantarse temprano, usted va a decir, mm -hmm. I am not a morning person. No, así no, no, no. Okay. Se levanta así como de, de mala, porque muy tempranito. Si es una persona que le encanta levantarse temprano, entonces sería, I am a morning person. Mm -hmm. Si no, I am not a morning person. I am not a morning person. Oh, I am not. Who is a morning person? Raise your hand. I am a morning person. ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién es una morning person? Esas manitas. Yeah. Morning person. No. Uh, no. No. Good job. I okay. I know. <laughs> okay. I am not a morning person. Very good. Okay. <laughs> Okay, let's go ahead and continue. Okay, so moving forward. So what time do you get up on Sunday? What time do you get up every day? 
Um, oh, that's early. On Sundays I get up at noon. Noon hablamos que es mediodía. So we have. Tenemos morning. Mm, mid morning. Noon. Morning. Afternoon. Evening. And night. Okay. Purple, so you can see it. Okay. Midnight. Yeah, I'm going. Uh huh. Very good. Okay. Mm -hmm. Or you could even say morning, but you could also say here. Okay, early morning, early morning is 5 a.m., okay? Super early in the morning. And then you have morning, 9, 10, mid-morning, like 11, noon, mediodía, okay? So for me, early morning is maybe, is 5 a.m. to 7 a.m. maybe, okay? And then the morning is between what? 8 a.m. to 10. Pardon me. Uh-huh, a.m. And then mid-morning is 11 a.m. Noon at 12. Afternoon, <laughs> like at 2 p.m. to 5 p.m. And then evening, 6 p.m. to 7 p.m. Night, 8 p.m. to... 11 p.m. maybe, and midnight at 12, a la 12 de medianoche. So, mediodía, <laughs> medianoche, okay? Yes? So, it's like how, in a way, it would go, kind of. Mm -hmm. Okay? So, for you to, for you to see, you to see the difference. So, midday. questions? Midday. Midday, mediodía, también. Puede ser como noon. Igual se puede decir ambos. Good job. Puede ser noon or midday. Que es mediodía. Mm -hmm. It's the same. Questions? Preguntitas aquí? No? Horchata? Horchata? Or water? Sugar. Water. Water. Okay. Face are clear water. Okay, there you go. Very good. Okay, so going back. To our okay, so here we have. Oh, that's early. So muy temprano. On Sundays, I get up at me levanto mediodía. Do you eat breakfast? Okay, para preguntar. Y tú desayunas. Okay, veamos questions we do in ese caso. Do you eat breakfast? Veamos. Hmm? Do you eat breakfast? Ahora aquí les quiero enseñar. Puede ser, le puedo enseñar las tres maneras de cómo lo pueden decir. Do you eat breakfast? Do you breakfast? Or do you have breakfast? Okay, ambas son correctas. All three of them. Okay. Do you eat breakfast? Y de la misma manera que me preguntan, yo respondo. Yes, I eat breakfast every morning. Do you breakfast? No, I don't breakfast. Puedo ocupar solo directamente el tiempo de comida, como do you lunch? Do you dinner? Se puede, es aceptable y muchos lo ocupan. Or do you have, usando un verbo directo, como do you eat or do you have? Porque yo también podría preguntar, do you drink coffee? Do you eat cereal? Do you have a soup, for example? Puedo ocupar un verbo que me ayude a terminar la acción. <clears throat> en ese caso, if, si yo pregunto, do you eat breakfast? Mi respuesta va a ser como do and does, solo es sí y no. Yes or no. 
Okay. Do you breakfast? Lo mismo. Yes or no? Okay. Yes or no? And do you have breakfast? Yes or no? Ahora bien, yo sugiero que cuando usted comente, eh, cuando usted diga, por ejemplo, sí, no solo diga, yes, I have breakfast. En vez de hacerlo muy como robótico, podría ser, yes, I have, y lo que usted come. Por ejemplo, yo, cereal. Yes, I have cereal every day. Or, yes, I have a sandwich. Or, yes, I breakfast pupusas. Ok, la comida que usted usualmente desayuna o... Ok, sería bueno para como entablar una, una conversación con él. Porque es como, yes, I do, es muy robotic, muy como bien sincronizado. Entonces mejor hay que ser más espontáneo. Decir, yes, I breakfast cereal. I breakfast eh, beans and eggs. I breakfast pupusas. Ok. Um, y dependiendo de lo que ustedes desayunen. Ok. Y lo mismo es para los tres tiempos de comida. ¿Cuáles son los tres tiempos de comida? Breakfast, lunch, lunch. lunch. dinner. Uh -huh. dinner. Ahora bien, dinner. aquí hay algo bien importante. En Europa dicen supper. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué supper? Supper viene de sopa, de soup. Eh, pasa que allá no hacen no almuerzan, ellos su plato fuerte es la cena en los Estados Unidos, tanto como en Estados Unidos como en Europa, entonces comen mucho para la cena, entonces le llaman supper porque quedan como llenísimos, por eso le llaman supper, entonces se puede entender como supper o dinner, no porque solo tomen sopa, sino que porque se supone que lo que comen, comen en abundancia para la cena cuando nosotros lo hacemos más para el almuerzo, our biggest or fourth is lunch, right? No para la cena. Entonces, ¿Y el yes. brunch? Ah, no para los buena. tres. <ríe> ok, between breakfast and lunch hay una palabra bien chiva. Qué bueno que lo trajo. Perdón por lo de chivo, pero sí, es un brunch porque es una palabra no formal. Es no desayuno y no almuerzo, pero mezcla. Desayuno y almuerzo. No desayunó, ya comió tarde, entonces ya después ya no almuerza. Entonces a eso se le llama brunch. Combinación de breakfast y lunch porque no desayunó y no almuerzo. Entonces lo mezcla. A eso se le llama brunch, which is this one. Oh. Mm -hmm. Brunch es cuando nos levantamos tarde y no desayunamos. That's a brunch. For example, you can have a brunch of cereal or, I don't know, Sundays. Usually it's Sundays, but Saturdays and Sundays that we have brunch. Que no nos levantamos tempranito. Refrigerio. Ah, good job. And then... No. Snack para los niños y coffee break para los adultos que trabajamos. Coffee break, snack, o solo break. También podría ser solo break. También, también no sé si los estadounidenses usan eh, la merienda. Uh -huh. Snack. Which is a snack? O, uh, it, it, would, it would be like a snack. Uh -huh. Snack. Okay. Then we have which one? Do you breakfast? Sure, I have breakfast every day. So then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, here. Reunámonos en un restaurante. La pregunta sería, ¿dónde te quieres reunir? ¿Y para dónde? ¿Cuál es mi pregunta para usar dónde? Where. Excellent. Where. Where. Where do you? Where do you want to meet? ¿Dónde nos reunimos? Ah, let's meet at this restaurant, okay? Ah, let's meet at this restaurant at one o'clock. Okay, they serve breakfast all day. Very good, super. Where do you want to meet? Mm -hmm. Where do you want to go? Where do you want to have breakfast, lunch, or dinner? Okay. 
Where do you want to have breakfast? Where do you want to have ah, pollo campero, pizza hut, etc. Where do you want to go? Okay. This would be the question for this one. Okay. Excellent. Good job, guys. Okay, so let's continue with the video. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. I just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does plus a subject plus some kind of verb plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question, does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. 
Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay. Very good. Now, um, Okay, so now that we have done this presentation with examples and everything, let's do the knowledge check together. I know you have had question, uh, problemas, problems with this. Y les voy a explicar. El problema con la plataforma a veces se da porque dejamos doble espacio, no ocupamos mayúscula, no ocupamos signos de puntuación. Entonces, cuando elaboramos preguntas, para que no nos salgan equivocadas o malas, tenemos que asegurarnos que siempre no haya un doble espacio y que esté, que lleve, una, que lleve sus mayúsculas, sus signos de puntuación, para que las tome como correctas, ¿ok? Let's do the exercise together. Ya lo hicieron todos. Everybody did it. Se pueden unmute. Ya, lo, ya les quité para que puedan quitar mute. A todos les había puesto mute. Ok. You did it? Yes? Yes. yes. Ok. Let's do it. Let's revise it together then. Todos sacaron 10. Everybody check. Okay. Let's do the yes. first one. The first one was you every day exercise too. So my answer was do you exercise every day? Yes, I exercise every day, right? Mm -hmm. For number one. No, I don't exercise every day. I don't, I don't exercise every day. Very good. <laughs> do you exercise every day? Is yes, I do every day, or no, I don't exercise. Okay. No, That's for I number don't one. exercise. No, for, I don't exercise. Okay. For number for number two, for our next one. Uh, you what time lunch do you eat? So our possible answers were. What time do you eat lunch? Okay. Yes? Do you have it like that? Con mayúsculas. Or what time do you eat lunch like this? Or what time do you eat lunch like this? Esas son como las posibles que les puedo agarrar ya sea en mayúsculas o con minúsculas. What time do you eat lunch? Yeah? I eat lunch at noon, for example, in my case. I eat lunch at noon. What about you? ¿A qué horas almuerza? What time do you eat lunch? At noon. At noon? Mm -hmm. What? At 1 p.m. A la 1 p.m., por ejemplo. No necesariamente okay. media. Maybe at 1 p.m. Uh -huh. uh -huh. Or 2 p.m. Okay. 1 p.m. Very good. Okay, let's go with our next one. Uh, it was study you English to when? What's the right one? I study at evening. Uh huh. Okay. Very good. And that and the question is, does this class start at eight o'clock? That's the question, right? Does this class start at eight o'clock? At start does eight o'clock this class. So the answer is does this class start at eight o'clock? That would be the answer. Teacher. Teacher, una consulta. Dígame, dígame, dígame. Eh, sí, yo ya yo hice la tarea y así como usted las está diciendo, las contesté y me las que me las puso malas. Sí, es lo que les decía. Probablemente lo que estaba pasando es los espacios y lo volvió a hacer. Revise los espacios porque a veces cuando tenemos que dejamos doble espacio entre una o no está bien pegadita la respuesta acá, que dejamos como empezamos a escribir acá. Tiene que ser como bien. Al inicio. El problema que yo tenía, teacher, era que le ponía el signo de pregunta, pregunta. nuevamente. Ya está, ya está puesto. Ajá. Entonces ya no hay que poner. Ay, por eso ah, lo toma okay, mal. Yo Muy creo que bien. ese va a ser mi problema. Uh -huh. Ajá. Entonces probablemente por ahí va el... Oh, good job. Ok, I didn't notice. 
sí, es cierto, acá está el, el signo y probablemente por eso es que cuando me da la respuesta me lo da sin signo. Ok, very good. Ok, our next one. Eh, when do you study English? Right? When do you study English? I study English in the evening. And the last one was, do you and your friends play sports on weekends? Okay. ¿Tú y tus amigos juegan eh, algún deporte los fines de semana? Okay. Yes, I do. Yes, yes, yes I, I do. do. You play soccer, you play basketball, okay? Volleyball. Volleyball, very good. Play soccer. Play soccer, okay, good job. Qué atléticos, that's good, that's good, you're so athlete. <laughs> Girl power, <laughs> good job, okay. Okay, so moving forward, questions in this exercise. Todos lo pudieron resolver. Le voy a dar un par de minutos solo para que se aseguren que la tienen todos correctos, que no le dé ningún problema en la plataforma o algo. Mm -hmm. Okay. Miss, eh, yeah. una pregunta. Pudiera poner lo que es la imagen en donde está for WH questions. Which one? Eh, sí, el, es, es la, la, la... ¿Esa? ¿Esta? No. Uh, no puedo ver nada. No puedo ver su pantalla. Solo la veo usted. Ah, ok. Wait. Give me a minute. Ok. No estoy compartiendo entonces. Cuando me vean solo a mí y no esté compartiendo, díganme. Porque a veces yo pienso que sí estoy compartiendo. And I mm. forget. Ok. Okay, I forget que no estoy compartiendo. Ok, veamos acá. Acá. Eh, sería esta. This one. Um, no, es la parte en donde, en donde está el, el, el do, does, el, el subject, el verb y el complement. Mm, from the video. Sí, uh, for yes, no question. Y for for WH question. Es como ah, la fórmula. It's, it's the video, formula. this one. Mm -hmm. Okay, give me a minute. Give me a minute then. Hi, everyone. In this class... Now, let me show you WH questions. La siguiente. Después de eso. Once again, if you record... Plus, do... Ah, esa, esa, esa. Te voy a tomar una captura y no send it to you. Ok, gracias. Thanks. Sí, porque yo... Uh -uh. Ok. Ok. I send it already. Thanks, Miss. You're welcome. Okay, so moving forward, y es acá donde lo voy a poner en grupito rapidito. I want you to do exercise 112, okay, with your groups. I'm going to put you in groups. I'm going to go in grupos. Y quiero que hagan el ejercicio 112, okay, and the knowledge check on 113. Y después lo vamos a corregir juntos, okay? okay. 112 and 113 in groups. I'm going to make groups so you can do it as a group. Ah, no en grupos. Uh, we make five groups, okay? There you go. Accept the invitation, please, and enjoy. Hello, nice to meet you. Hi.
about the schedule. Excuse me. Hola. Hello. Hello. You know Hello. The, the, the activity. Or WH question. So remember, you have to do uh, exercise 112. I uh, know, perdón. One, yeah, 112 and 113. Okay. El ejercicio 112 y 113 de la plataforma. Tienen que hacer okay. juntos. Okay. 112 and 113. Okay, okay, okay. El 112. La teacher con nosotros. Hello, hello. Hola, teacher. Hello. Eh, la pregunta hello. es: ¿Cuál es eh, la, la actividad que vamos a realizar? ¿La 1.10 o cuál? La 1.12 y la 1.13. 112 y 113. Uh -huh. Ok, gracias. Ok, gracias. Okay. Ajá, es que me parece okay. que. <ríe> sí. ¿Quién tenía razón? Katia o Patricia. <ríe> <risa> Vaya, la 1.2 entonces. Ajá, pero en sí el ejercicio es el, el, el 1.13. Va porque el 1.2 es el video. Ajá, pero dijo solo dos. Ah, pues hay que ver el video. <risa> si no lo han visto, lo pueden ver. Puede una proyectar. Por Podemos ejemplo. compartir. Ajá, sí, una correcto. pantalla para que, para que se les sea más fácil. Uh -huh. Quien esté en compu sería mejor. Es la 1.13. 1.12 y 1.13. Entonces, alguien puede compartir su pantalla para que vean el video y uh -huh. el ejercicio. Marisol, no sé si puede compartir ahí la pantalla. Pero lo, lo tengo abierto yo, en mi teléfono. Eso ya oh. lo compartí yo. ¿Alguien más lo puede compartir por ahí? La 1.13. René, ¿usted contestó la 1.13? Sí. Solo que aquí no me, en mi teléfono no me cargan las imágenes. Ok. Second. He finished work. Finish work. Next. Este como que confunde un poco porque es como trabajo de, de noche, ¿verdad? Sí. I work at night. Trabajo de noche. Voy al trabajo. o algo así. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Si tiene quizás este, su programación de a qué hora se levanta, de la, de la rutina diaria, quizás, ¿verdad? Y 
porque ahí el segundo le contesta, my classes, mis clases están a las de 8, dice, y de ahí a las 7 y, me, 7 y 30, y ahí toma el bus, dice, ¿verdad? She finished work. Mm -hmm. She finished, She finished uh -huh. work. Uh -huh. Sería la segunda, ¿verdad? Sí. Y la tres, la dinner. cena. Esta. Mm -hmm. yes. Y la número cuatro, tomar el taxi. No, she goes no. home. <laughs> she, she goes home. Go home. She goes home. Sí, ¿verdad? She goes home. Y go to... She to goes to bed. bed. Fine. Fine. Correct. Vamos a ver. ¿Solo eso es? Sí. Yes. Ok, démosles acá a ver qué tal. Yes. Correct. Oh. Yes. Get yourself an applause. Good job, guys. Congratulations. Congratulations. Ok. Excellent. Good job. I'm almost we're almost going to share a question yes tell me in the in the 1.12 uh, we have we have to write in this in the in the quarter in el cuadrito in 1.12 no not necessary it's oh, up to you okay. mm -hmm. don't worry okay. mm -hmm. not necessary I'm going to check on the rest of the groups, okay? I'll be back with you. Platiquen in English. Practice para mientras. I'll be back. <laughs> <laughs> okay. O oh, se levanta, no sé. No. Y, de, y dice que después desayuna. Después de, desayuna, correcto. Ajá, entonces Vamos. sería... Pero la... entonces desayuno lo deja con... Como, quiero ver. Ajá, es que la se lea, levanta a las seis y media. Ajá, pero es que se levanta. Se levanta a las seis y media de... y va a correr. Ajá. Ah, oh, sí. Segunda. Ah, pues primera, sería la tercera. Entonces, segunda. Ya sería. Bueno. Well, I get up, dice, me levanto a las seis y media. Ajá. Ah, pues eh, esa sería la primera. I go for a run before breakfast. Dice que va a correr después de desayunar. Sería la segunda. Before Ajá. La segunda. Y a la dos. Sí, porque mm. dice que va a correr before. Uh -huh. ¿Es ah, antes no. o después? Es después, before, before es después. después. Eh, y, y va a correr después de desayunar. No, primero va a correr y después desayuna. Aquí hay que traducir lo que dice donde dice yo. Well, dice, I get up. Primero me levanto a las 6 a, a las 6 a.m. Vaya, eso es lo que hace primero. Vaya. Y Pero... voy y voy a correr before. En lo segundo. No. Vi... Pero la, la clave es después before. del desayuno. La clave es before. ¿Before qué es? Después. Before antes, es después. Before after, es después. Before es antes. Y after es después. Muy bien. Bueno, ah. entonces before es antes. ¿Sí? Before es antes y after es después. Uh -huh. Bueno, ah, entonces okay. dice que va a correr antes de desayunar. Entonces sí es tercero. Ah, pues va, pongámosle tres. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. 
Vaya, dice, he starts work. Él, va, él está listo para trabajar. Uh -huh. How do you work? Entonces sería, de, como pusimos tres, sería la cuarta cosa. I work at home, dice. Start work at eight. He start work. Uh -huh. How do you going to work? I, I work, work at home. at home. Uh, dice, yo trabajo en casa. Trabajo en casa. Sí. Así sí. Dice. sí. Trabajo en casa. Y estoy listo para trabajar a las ocho. Sí. A las ocho. ¿Qué significa Entonces, around? Alrededor de la una, ah, alrededor de ah, la una. Ajá. Alrededor de la una dice que toma su almuerzo. Ajá. ajá. As always, time flies. Con ustedes el tiempo se va volando. Bueno, I will see you tomorrow. Same time, same place. Eh, la colchita chapina tonight, please. <laughs> well, okay. Be safe and sound. Protejanse, protejan su familia. And God bless you all, okay? I'll see you all tomorrow. Okay. See you. Bye, guys. Bye. Good night. 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 Good